Okay, guys. So, like in the last class, we had looked at or we had started looking into climatic or heat zones. जहाँ पर हम लोगों ने torrid zone के बारे में पढ़ा था, right? और torrid zone क्या है? तो basically tropic of Cancer और tropic of Capricorn. इन दोनों के बीच का जो area है, उसे हम जो है torrid zone कहते हैं, जहाँ पर कि आपको गर्मी काफी ज्यादा मिलती है इसके अलावा जो है आपको बहुत सारे एरियाज में जो है काफी हेवी रेनफॉल मिलता है हमको राइट यू कैन ऑलवेज नो लाइक चेक इट आउट दिस इंटायर रीजन इज इन टॉरिड जोन एंड एक्चुअली इंडिया इट आई मीन इंडिया इज इंटायरली विद इन दिस टॉरिड जोन यहाँ पर देखो ये आपका इंडिया का पोर्शन हो गया राइट right? तो इंडिया किस जोन में है ये भी जो है टॉरिड जोन के अंदर आता है राइट right? इधर आपका इंडिया तो एनीवेज नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन टेम्परेट जोन जो है दे इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ टू द आर्कटिक सर्कल 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द एंटार्क्टिका सर्कल इन द सदर्न हेमिस्फीयर ओके तो टेम्परेट जोन का अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर यू कैन यू कैन चेक इट आउट जस्ट ओके ये जो है आपका इधर 23 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ से लेके 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ तक का जो ये जोन है ये जो, ये ये जो पूरा एरिया हमारा इधर बन रहा है ठीक है तो ये पूरा जो एरिया है ये नॉर्थ हेमिस्फियर में कह सकते हो नॉर्दर्न हेमिस्फियर में ये पूरा का पूरा जो है टेम्परेट जोन है इसे नॉर्थ टेम्परेट जोन हम बोलेंगे ठीक है और दूसरी तरफ जो है Uh, इधर जो है 23 एंड हाफ डिग्री साउथ से लेके 66 एंड हाफ डिग्री साउथ तक ये जो एरिया है दिस इज योर साउथ टेम्परेट जोन ठीक है ये जो है सदर्न हेमिस्फीयर में जो है हमारा ये टेम्परेट जोन हो गया इस तरीके से टेम्परेट जोन जो है इट इज ऑलवेज नो लाइक लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्ड एंड द आर्टिक सर्कल और द एंटार्टिक सर्कल ओके तो इन दोनों सर्कल्स के बीच का ये एरिया जो है ये लोकेटेड ये लोकेशन आपका हो गया टेम्परेट जोन का Now uh, this zone receives slanting rays of the sun. यहाँ पर जो है सन का जो है स्लैंटिंग रे आता है यू नो लाइक आई मीन अगर आप यहीं पर ध्यान से देखोगे तो बेसिकली अगर सन का लोकेशन अगर यहाँ होगा तो चाहे इस पोर्शन में लाइट जाए या इस पोर्शन में लाइट जाए यहाँ पर जैसे टॉरिट जोन में क्या था लाइट सीधे 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 आ रही थी एकदम से लेकिन जब इन एरियाज में लाइट जाएगी तो लाइट तो इस एंगल पर पहुंचेगी तिरछी लाइट पहुंचेगी ना इसे ही स्लैंटेड स्लैंटेड रेज कहिएगा आप राइट स्लैंटेड मतलब झुका हुआ तिरछा तो तिरछी किरणें यहाँ पर पड़ रही हैं चाहे इधर की बात करो आप या फिर इधर की बात करो तो ये तिरछी तिरछी किरणें जो आती हैं यहाँ पर तो इन तिरछी किरणों के कारण क्या होगा यहाँ का टेम्परेचर जो होगा वो काफी ज्यादा नहीं होता है ये ना तो बहुत ज्यादा गर्म आपको मिलेगा ना बहुत ज्यादा ठंडा मिलेगा तो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का ठीक है ना नॉर्थ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड देन सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड देन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप एंड बिग पार्ट ऑफ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रशिया ऑस्ट्रिया एंड न्यूजीलैंड ये सब जो है इस हीट जोन में आते हैं तो जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि इंडिया का जो है ये यहाँ तक सेंट्रल पार्ट वाला जो इंडिया है ज्यादातर हिस्सा इधर आ गया इंडिया का तो ये सब जो है हमारा टॉरिट जोन में चला जाता है लेकिन इसके बियॉन्ड जो है टेम्परेट जोन में जो है इंडिया का नॉर्दर्न प्लेन्स का जो कुछ हिस्सा है वो सब आ जाएगा आपका और इसके अलावा इस पर्टिकुलर जोन में जो भी कंट्रीज पड़ती है इधर दे ऑल विल बी इन द टेम्परेट जोन Now, frigid zone, तो basically, poles के आसपास का एरिया जो है इसे हम फ्रिजिड जोन कहते हैं तो फॉर एग्जाम्पल एरिया अराउंड द पोल्स इज नोन एज द फ्रिजिड जोन तो लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फियर में फ्रिजिड जोन का क्या होगा एक्सपेंसन नॉर्दर्न हेमिस्फियर में ये हो गया आपका <coughs> बेसिकली लाइक नॉर्थ पोल जो है 90 डिग्री नॉर्थ उससे लेके आर्टिक आर्कटिक सर्कल जो है 66 एंड हाफ वहां तक का हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में ये जो है साउथ पोल से लेके अंटार्कटिक सर्कल तक आ जाएगा ओके लेट इस जस्ट लुक एट दिस पार्ट ये जो ऊपर का जो ये ये एरिया जो हमको दिख रहा है ना देख रहे हो साउथ पोल से लेके और इधर जो है आ, आपका हो गया ये सॉरी अंटार्कटिक तक Right? तो यहां तक आ गया ये और दूसरी तरफ जो है इधर नॉर्थ पोल से लेके आर्कटिक सर्कल तक तो यहां तक का ये जो पूरा एरिया है दिस इज फ्रिजिड जोन और अगर हम स्लैंटिंग रेज की बात करें तो यहां आते आते तो किरणें और ज्यादा छिछली हो जाएगी और ज्यादा स्लैंटेड हो जाएंगी राइट और इत, काफी ज्यादा स्लैंटेड होने की वजह से क्या होता है कि इस जोन में जो है काफी कम सनलाइट मिल पाती है कैसे तो काफी कम जो है ये गर्मी यहां पर आपको मिलेगी ये एक्सट्रीमली कोल्ड एरिया होगा ओके दिस जोन रिसीव्स एक्सट्रीमली स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन ये जोन जो है इसमें काफी ज्यादा जो है तिरछी किरणें पड़ती हैं सूरज की और दिस जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड ये जोन जो है काफी ज्यादा ठंडी है ओके 
This zone is covered with snow and the vegetation here is scanty. मतलब कि ये zone जो है पूरा पूरी बर्फ से ही ढका रहता है और अगर पेड़ पौधे की बात करो तो बहुत कम ही आपको पेड़ पौधे यहाँ पर मिलेंगे vegetation के नाम पर जो है ठीक है ना plants के नाम पर यहाँ पर आपको बहुत कम plants मिलेंगे तो लाइक कैनेडा अलास्का स्कैंडिनेविया रसा ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका आर लोकेटेड इन दिस जोन ओके कैनेडा अलास्का स्कैंडिनेविया रशिया ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका जो है वो सब जो है इस जोन के अंदर जो है आपको लोकेटेड मिलेंगे ओके लुक एट दिस रीजन बेसिकली ये सारे रीजन जो यहाँ पर अवेलेबल है सो दीज आर दीज आर यूर लाइक क्लाइमेटिक और हीट जोन एंड नॉ क्विकली लाइक रिकैप दिस चैप्टर नाउ so like the condition of the atmosphere at a particular time and place is called weather matlab ki atmosphere ka condition ek particular samay aur jagah par jo hai use hum weather kehte hain to is taraf climate is the average weather conditions of a particular place over a long period of time climate jo hai uh, climate jo hai wo average weather condition hai kisi particular jagah ka ek lambe period do din saal ka aap average nikal lijiyega 10 saal ka average aap nikal lijiyega aapko jo hai climate ka andaza hoga to climate jo hai wo jaldi badalta nahi hai dusri taraf weather jo hai wo din mein 10 baar bhi badal sakta hai the factors that affect climate are latitude distance from the sea altitude wind and humidity to wo factors jo ki climate ko affect karte hain wo kya kya ho gaye ek to ho gaya aapka latitude ठीक है कि मान लो कि इक्वेटर से आ, कितनी दूर पर हटके है फिर आ, समुद्र से कितनी दूरी है एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई कितनी है सी लेवल से कितना ऊंचा है वो जगह फिर वहां पर विंड के डायरेक्शन के बारे में विंड का क्या फ्लो है वहां पर और हवा में ह्यूमिडिटी नमी का लेवल जो है वो कितना रहता है क्लाइमेटिक या फिर आ, कह सकते हो कि हीट जोन के आधार पर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू थ्री क्लाइमेटिक और हीट जोन द टॉरिड जोन यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी आपको मिलेगी क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनराइज सनराइज आती है और इसके वजह से यहाँ पर गर्मी काफी ज्यादा होती है कुछ एरियाज में आपको काफी ज्यादा बारिश भी मिलती है टेम्परेट जोन जो कि बेसिकली आपका जो है आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल और दूसरी तरफ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैपिकॉन इनके बीच का जो एरिया होगा राइट right. uh, यहाँ पर जो है सन की थोड़ी तिरछी किरणें आती हैं इस वजह से यहाँ पर ना तो बहुत ज्यादा आपको गर्मी मिलेगी ना बहुत ज्यादा ठंडी मिलेगी और फ्रिजिड जोन जो है वो बेसिकली आपके आर्कटिक और अंटार्कटिक सर्कल और पोलर जो रीजन है उनके बीच में आपका मिलेगा यहाँ पर जो है काफी तिरछी सन की लाइट आती है और इसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड होती है इसे फ्रिजिड जोन कहते हैं सो वेल दैट वॉज इट अबाउट दिस चैप्टर यू गाइज कैन यू नो लाइक ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ इट एंड द नेक्स्ट लेसन वी विल लुक एट द मेजर लैंड ओके बाय